வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சதுனா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் வனிதா ஸ்ரீஸ் கிச்சனுக்கு மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நாம் இன்றைக்கி ஒரு மட்டன் ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு என்ன பேர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ இன் ஒன் மட்டன் அப்படின்னு சொல்லலாம் கேக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கா வாங்க எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஆட்டுக்கறியை நல்லா மஞ்சள் தூள் போட்டு சுத்தம் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் உப்பும் இஞ்சி பூண்டு விழுது மட்டும் போட்டு ஒரு அரை மணி நேரம் நான் ஊற வச்சுருக்கேன் இப்போ வந்து ஒரு குக்கரில் வந்து நெய் நல்லெண்ணெய் சேர்த்த ஒரு கலவையை நம்ம அதோடு சேர்த்து சூடு பண்ணிக்கலாம் அது சூடானதுக்கப்புறம் நம்ம ஹோல் கரம் மசாலா போட்டு தாளிச்சுக்கலாம் கொஞ்சம் சோம்பும் அதோட தாளிச்சுக்கலாம் தாளிச்சுட்டு அது நல்லா பொரியிட்டோம் அது பொறிஞ்சதுக்கப்புறம் நம்ம வர மிளகா இதோடு சேர்த்துக்கலாம் தேவைப்பட்டால் ஒரு பச்சை மிளகா கூட சேர்த்துக்கலாம் அதுவும் நல்லா பொரியட்டும் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா பொடியான இருக்குன்னு பெரிய வெங்காயம் சேர்க்குறேன் சின்ன வெங்காயம் சேர்த்தா இன்னுமே ரொம்ப ருசியாக இருக்கும் இதை நல்லா ஒரு ஒரு நிமிஷம் வந்து பச்சை வாசனை பொருளுக்கு வதக்கிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் உப்பு போட்டு ஊற வச்ச அந்த மட்டன் நம்ம வந்து இதோடு சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு நல்லா அதையும் ஒரு நிமிஷம் அந்த எண்ணெயிலேயே சுருள சுருள வதக்கிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் மஞ்சள் தூள் போட்டு அதையும் ஒரு முப்பது செகண்ட் வந்து அதை வதக்கி விட்டுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து இது கூட கொஞ்சம் மிளகாத்தூள் அதுக்கப்புறம் மல்லித்தூள் அதுக்கப்புறம் கரம் மசாலாத்தூள் இதை நம்ம வந்து சேர்த்துக்கிட்டு நம்ம அதையும் ஒரு ஒரு நிமிஷம் வந்து நல்லா அதோட பச்சை வாசனை பொருளுக்கு நல்லா அந்த எண்ணெயிலேயே வதக்கிக்கலாம் நான் சேர்த்துருக்க இந்த மல்லித்தூளில் பார்த்தீங்கன்னா சீரகமும் சோம்பும் இருக்குது அதனால் வந்து ஒரு கூடுதல் மணத்தை கொடுப்போம் இந்த ஆட்டுக்கறிக்கு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா முதல் ரெசிபி நமக்கு தயாராக போகுது எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி நீங்கள் ஒரு நாலஞ்சு விசில் வச்சு எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த தண்ணி சுருள்ற அளவுக்கு நீங்கள் வந்து அந்த குக்கர்லேயே வச்சு எடுத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ஒரு ரெசிபி தயாராகிரும் அதாவது ஒரு மட்டன் வறுவல் தயாராகிரும் அடுத்து ரெசிபி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எவ்வளோ தண்ணி குழம்பு வேணுமோ அந்த அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் நான் இப்போ வந்து ஒரு ஒன்றரை டம்ளர் தண்ணி சேர்த்துக்கிறேன் சேர்த்துட்டு அதையும் நல்லா கிளறி விட்டுட்டு கூடவே கொஞ்சம் தயிர் சேர்த்துக்கிறேன் ஏன்னா ஒரு புளிப்பு சுவைக்கும் அதே சமயத்தில் அந்த மட்டன் நல்லா மிருதுவாக வேகிறதுக்கு இது பயன்படும் இப்போ குக்கரை மூடி போட்டு நம்ம வந்து ஒரு நாலஞ்சு விசில் அந்த மட்டன் வேகிற அளவுக்கு நம்ம அதை எடுத்தோன்னா நமக்கு சூப்பரான மட்டன் குழம்பு தயார் இப்போ ரெண்டாவது ரெசிபி தயாராகிடுச்சு இப்போ இதை நீங்கள் இப்படியே விட்டுடலாம் இப்போ மூணாவது ரெசிபி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இரும்பு கல்லுலேயோ அல்லது இரும்பு சட்டிலேயோ வந்து ஒரு ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் விட்டு அது கூட வர மிளகா அப்புறம் பொடியாக நறுக்குன வெங்காயம் சின்ன வெங்காயம் சேர்த்தா இன்னுமே ருசியாக இருக்கும் அப்புறம் கருவேப்பில் கொத்தமல்லி இது போட்டு நல்லா வதக்கிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் இஞ்சி பூண்டு விழுதும் இதோடு சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு அது ஒரு பச்சை வாசனை போகிறளவுக்கு ஒரு நிமிஷத்துக்கு வதக்கிக்கலாம் இப்போ நான் வந்து ஃப்ளாட்டான இந்த தோசை தவாவில் பண்ணுறதுனால நான் வந்து குழம்பையும் கறியும் தனித்தனியாக சேர்க்குறேன் நீங்கள் வந்து நல்லா குழியான ஒரு பாத்திரத்தில் செய்கிறப்போ நீங்கள் குழம்போட அந்த கறியை அள்ளி அதில் போட்டு நல்ல ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு ஒரு நாலஞ்சு நிமிஷத்துக்கு சுருள சுருள வதக்கி எடுத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய சூப்பரான இந்த மட்டன் சுக்கா தயாராகிடும் தேவைப்பட்டால் கொஞ்சம் மிளகு பொடி கூட சேர்த்துக்கலாம் கடைசியாக இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஏன் த்ரீ இன் ஒன் அப்படின்ற பேர் அதாவது இதை வந்து நீங்கள் மூணு விதமாக சமைக்கலாம் ஒரே ரெசிபியாகவே மூணு விதமாக சமைக்கலாம் இது பேச்சுலர்ஸ்க்கு ரொம்பவே வந்து பயன்படும் அதாவது ஒரே குழம்பாக வச்சு குழம்பும் வறுவலுமாக சாப்பிடணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் இந்த ரெசிப்பியை ட்ரை பண்ணலாம் இது ரொம்பவே வந்து டேஸ்ட்டாக இருக்கும் கடைசியாக வந்து கொஞ்சம் கொத்தமல்லி தழ வறுத்த வெங்காயம் அப்புறம் கொஞ்சம் எலுமிச்சம் பழசாறு சேர்த்து அதை வதக்கிட்டு நம்ம ஸ்விட்ச் ஆஃப் பண்ணிடலாம் அடுப்பை இப்போ இந்த சூப்பரான மட்டன் சுக்கா தயாராகிடுச்சு அப்போ வந்து உங்களுக்கு என்ன விதமாக நீங்கள் சமைக்கணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அந்த மாதிரியே சமைக்கிறதுக்கு இந்த ரெசிபி கண்டிப்பாக உங்களுக்கு உதவும் அதனால் கண்டிப்பாக இந்த ரெசிபி உங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள் மீண்டும் ஒரு இன்னொரு அற்புதமான வித்தியாசமான உணவோடு அவங்களை வந்து சந்திக்கிறேன் அது வரைக்கும் நன்றி வணக்கம்